。在反攻得到进展的同时，乌克兰同样在承受着来自各方的压力。为了能继续扩大优势，乌克兰总司令扎杜日内不得不将精锐作战部队全部集中到罗伯季涅这个小村落，毕其功于一役，希望能在战线获得快速突破。但后来乌克兰发现，空中突击第八十旅、第五十六机械化旅等部队再度陷入与巴赫穆特战役一样的陷阱中。虽然俄军同样需要付出巨大代价，但乌军每前进一步，就需要付出大量车辆载具与人员伤亡。长期以往的话，即便乌军最终获得突破，可能也会造成兵力大量折损。面对有些焦灼的战场局势，在布林肯突访基辅的时候，五角大楼表示打算向乌克兰紧急援助一款神秘杀手，助力乌军展开远程精确打击，以便在战场上获得优势。如果将乌克兰最想要的武器做一个排名，第一名 F 1 6战斗机，第二名肯定是 ATACMS 陆军战术弹道导弹。尤其是乌军装备海马斯与 M 2 7 0火箭炮之后 ，ATACMS 就是乌克兰不断追求的武器。在去年七月份，美国国家安全顾问沙利文表示，美国准备好了承担风险，但援助 ATACMS 的话，势必会与俄罗斯发生直接冲突，所以总统不打算为乌克兰提供某些能力。其中之一就是射程超过三百公里的 ATACMS 陆军战术导弹，因为美国一个关键目标是支持和保卫乌克兰，并做出必要的努力，但同时也要确保美国不会陷入第三次世界大战的境地。但在一年后，还是在同一个活动上，沙利文的表态发生了巨大转变。在今年七月份，沙利文表示，是否援助 ATACMS 陆军战术导弹，将由总统来做出最终决定。其中既有 ATACMS 生产线已经关闭的原因，也有美国军火库中导弹库存数量不足的问题。毕竟只援助了一千余枚，实在过于寒酸了。但为了能让援助进行，美国计划拨款八千万美元，重新生产一批 ATACMS 陆军战术导弹。与此同时，美国总统国家安全事务副助理乔纳森·芬纳在九月十日表示，不排除向乌克兰交付 ATACMS 陆军战术导弹的可能性。并且还有其他官员表示，这项援助方案已经摆在了美国的桌面上，将很快宣布新的对乌援助计划。同时，美国官员还表示，一项令人震惊的发现缓解了拜登对援助 ATACMS 的忧虑，因为五角大楼发现美军库存的 ATACMS 导弹数量比最初评估的要多很多。难道之前不援助的原因是因为 ATACMS 库存太少了？当然，所有人都知道这种说法只是一种托词。只是目前尚不清楚包含哪种具体型号的导弹，因为陆军战术导弹系统有多种型号，从带有大型高爆弹头的导弹，到向目标投掷数百枚小炸药的杀伤人员级数弹药。自从乌克兰入秋之后，美国向乌克兰援助的武器采取了循序渐进的方式，从便携式单兵装备到先进的防空系统，再到射程七十公里的海马斯火箭炮。如今更是推翻了早先不提供 M1 主战坦克以及不对乌克兰进行 F16 战斗机培训的决定。之前让美国援助 ATACMS 导弹，肯定会让俄罗斯感到压力空前，从而升级核武冲突风险。但在英国援助暴风影、法国援助斯卡普巡航导弹后，已经让俄罗斯开始免疫这类援助，尤其是在乌克兰自己研制的一千五百公里射程导弹也已经成军的情况下。三百公里射程的 ATACMS 导弹，即便精度高、威力强，也不会比一千五百公里射程的导弹对俄罗斯的威胁更大。所以在布林肯再次访问基辅，交付频铀穿甲弹，表达对乌克兰的支持，并将扣押的俄罗斯寡头资金交付乌克兰这一系列连贯的动作，外界明显能感受到美国正在加快对乌克兰的军援速度，提升援助武器的质量，也不需要在意俄罗斯的抗议态度。这时候向乌克兰提供 ATACMS 导弹也就水到渠成了，再加上乌军自六月份开始的大反攻行动超过了五角大楼的预期，让美国看到了一些希望。到今年年底，乌军有可能突破俄军其他防线。如果这时候能为乌克兰提供威力更大主力，就能助其实现更大的突破。而且对于现在的乌克兰来说，陆军战术导弹的导弹正是时候，因为北约发现有点低估俄罗斯的军工产能了。根据路透社的消息，北约官员发现，此前北约曾对俄罗斯的坦克与炮弹产量的增长速度进行过预估
，但现在发现，俄罗斯军工产能的增长速度是北约预估的两倍。俄罗斯军工业可能在几年内将炮弹产量提升到每年两百万发。当然，这个产能远远无法满足俄军在战场上的消耗，因为在去年，俄罗斯就消耗了一千发炮弹。虽然俄罗斯并没有公布目前的产能，但北约认为俄罗斯军工业的大口径炮弹产量应该在每月十二万发左右，这就意味着每年可以为前线生产一百四十四万发大口径炮弹。这里所说的炮弹是指超过一百毫米口径以上的各类炮弹，既包括一百二十毫米迫击炮弹，也包括一百二十二毫米火箭弹。一百五十二毫米口径炮弹的月产量很可能不到三万发。按照俄军目前消耗，每天需要发射四到五万发，每月消耗在一百二十万发以上，甚至更多。这意味俄罗斯军工业一年的产能大概只能满足俄军一个月的消耗。这也是为何绍伊古试图从其他国家寻求帮助的主要原因，因为苏联所遗留的库存弹药已经基本上消耗殆尽了。北约认为俄罗斯每月可以生产二百辆，在这其中大约只有二十辆是全新生产的 T 九零 M 与 T 七二 B 三。其他大多数实际上是起风的老旧坦克，包括老式的 T 5 5和 T 6 2但这依然远远超过以前的北约预计。库尔干机械厂在今年前六个月向俄军交付了约320辆 BMP 2 M 步兵战车，胡拉仪器设计局也在参与 BMP 2的升级改装工作。尽管前线新组建的俄军部队在使用这些爷爷辈的坦克，但在数量上依旧远超乌军装甲部队，因为北约交付装甲车辆的速度太慢了。不过，相较于俄军在坦克与装甲车辆方面的优势，乌克兰更忌惮俄罗斯的远程精确打击能力，这也是乌克兰最大的劣势。尤其是先进的、性能强的、射程远的导弹，这是难以回避的问题。远程武器可以提供远距打击能力，这对于战场态势的扭转有着至关重要的作用。远程武器还可以提供准确的瞄准能力，能够对敌方战斗单位和基础设施进行精确打击。在没有远程武器的加持下，乌军难以发动有力攻击。使得乌克兰的战略行动变得困难。俄罗斯凭借苏联留下的底子，发展出大量导弹，包括航空导弹、巡航导弹、弹道导弹以及高超音速导弹等。虽说俄军发射近万枚导弹，并没有全面摧毁乌克兰，但不可否认的是，俄军在导弹方面的优势。乌克兰想凭借北约援助进行追赶，不是一般的困难。即便如今的俄罗斯饱受制裁，如今俄罗斯又在乌克兰边境地区部署了四十六套伊斯坎德尔导弹发射器。最多可以一次性向乌克兰发射九十二枚弹道导弹或巡航导弹。随着冬季的到来，俄罗斯必将对乌克兰基础建设进行打击，尤其是供暖、供电等设施，同时也将对乌克兰防空部队造成巨大压力。乌克兰很难跨境打击这些伊兹坎德尔导弹发射器，除了难以对其定位以外，自杀式无人机等装备也难以进行精确打击。而乌军装备的海马斯 M270 火箭炮与暴风影巡航导弹等武器倒是比较适合对付这些俄军目标。但问题是，北约限制乌军利用援助的武器打击俄本土目标的行为。乌克兰自然也意识到这个问题。刚刚升为中将的乌克兰情报总局局长布达诺夫承认，近段时间乌军针对俄本土的袭击，就是为了摧毁俄罗斯的军工业，包括生产伊斯坎德尔导弹电子芯片的工厂，主要是通过自杀式无人机进行的。但因为缺乏足够的战略打击能力，难以对俄罗斯军工业造成巨大影响。另外，乌克兰也在发展自己的战略打击能力。在苏联解体之后，乌克兰就一直想要模仿美军战俘，研发属于自己的巡航导弹，以打击上千公里外的目标。列兹尼科夫也爆出，乌克兰现在正研发一款巡航导弹，而这款巡航导弹叫做“方筝”，射程能达到两千公里。同时，北约国家也在努力，包括对俄罗斯军工业进行制裁，阻止敏感电子零部件运往俄罗斯。只是乌克兰虽然有了“方筝”巡航导弹，但毕竟刚研发成功，在数量上还难以形成优势。而这时候，美国宣布向乌克兰援助 ATACMS， 正好符合乌军目前的需求。乌克兰装备了为数不少的海马斯与 M270 火箭炮，这些都可以与 ATACMS 实现无缝对接，可以减少装备改造和人员培训的时间成本，能够尽快形成战斗力。只要拜登一声令下，乌军的远程打击能力能在一夜之间提升两到三倍，大反攻的能力也将成倍提升。俄军被迫退出乌克兰都有可能。ATACMS 的射程可以达到三百公里，乌克兰可以用来对俄罗斯境内目标进行打击。要知道，如今乌克兰凭借着自杀式无人机、无人艇等装备，已经对俄军目标发动了多次打击，包括机场、指挥系统、行政大楼、克里米亚大桥以及港口等。
。所以在乌克兰获得 ATACMS 后，整体精确打击能力将得到大幅提升，打击范围也将进行扩大。当然，这时候又该有人说了：北约不是限制了援助武器的使用吗？不允许攻击俄本土目标。火力军想表达的是，北约早就已经放开了限制。当然，不用 ATACMS 打击俄本土也没问题，但能用来打击克里米亚半岛。ATACMS 采用了 GPS 与惯性制导技术，误差仅为10米。当然，最吸引乌克兰的还是 ATACMS 射程。早期型号 MGM 1 4 0 A Block 一射程已达到160公里。最新改进型 MGM 1 6 4 A Block 2射程更是可达300公里，在飞行过程中 ，ATSMS 通常会达到5万米的高度，能够躲避大多数防空系统的拦截，并且还能具备精确打击所需要的精度。300公里的射程也将迫使俄罗斯不得不将补给线与指挥部撤退到距离前线300公里的地方，从而导致前线俄军获得补给的难度激增。在 ATSMS 刚列装的时候，就遇上了海湾战争。并首次对伊拉克实施了精确攻击，从行军途中接到发射命令到点火发射，仅用了十三分钟。在美国国防部发布的报告中显示 ，ATACMS 几乎摧毁了所有被瞄准的防空阵地。在 ATACMS 开辟的飞行走廊中，没有任何地方雷达活动，所有被击中的目标都失去了战斗力。所以，对于乌克兰来说，只要装备了这款导弹，不仅能轻松打到克里米亚地区内的高价值目标，而且还能给目标带来重伤。如果还是首选袭击克里米亚大桥，那么造成的杀伤力要远超以前的无人艇、无人机等袭击效果。只希望这款导弹能尽快来到乌克兰战场，这样才能在反攻行动中发挥大作用。不知道在一个月内能不能完成泽连斯基修改克里米亚规划的愿望。好了，本期影片就到这里了，我是火烈军，咱们下期再见。